Good evening, everybody. How are you? Hello. Buenas noches. Good evening. How are you guys? Como están? Bye, thank you. Perfect. Happy Monday. Happy beginning of the week. I hope you rested. You come fresh as a daisy from the weekend, ready to finish this course. Espero que, descansado. <laughs> Espero que hayan descansado, que vengan con las pilas recargadas, frescos como lechugas, para terminar este módulo esta semana, ¿de acuerdo? Wow. Yes. Wow. Yes. Okay. So, tonight we have final class and we have the exam. Ahora tenemos clase final, que pasando lo último de WH y actividades en presente y progresivo. Luego vamos a ver el examen en los últimos 15, 10 minutos máximo porque solo vamos a ver el examen, ¿ok? Para los que no lo han hecho, para los que están a medias, para los que tienen dudas, tenemos esos últimos minutos de la clase. El día de mañana, la clase final, no va a ser clase, es conversación. El día de mañana ponen a práctica en conversación todo lo que ya vimos, ¿ok? Adjetivo, vamos a hacer descripciones, simple present, affirmative, negative, yes or no, WH, presente progresivo, lo mismo, Affirmative, negative, WH, yes or no. Different formas, right? Tomorrow is the day you prove yourself. Mañana es el día que ustedes se prueban a ustedes mismos. Hicimos, sacamos el máximo provecho este mes. Ya puedo hablar en estos dos tiempos, tres tiempos que vimos. Sí o no, ¿verdad? La, idealmente sí a todos podríamos. <laughs> no me decepcionen, por favor. <laughs> All right. So we're going to start tonight's class. Vamos a iniciar con la sesión de ahora. Y me avisan si ven la presentación, por favor. It's loading. Ya la ven. I see. Perfect. Yes. Perfect. All right. Let me check. Veamos. Guiding a structure. Who wants to read the structure? ¿Quién quiere leer la estructura guía para WH questions? Uh, Diego Enrique, please. Veamos. Okay. Is W H mm -hmm. and verb plus verb to be plus subject mm -hmm. plus verb ing plus complement. Muy bien. No me dijo verb ing. <laughs> you said it in English. Good. What would be an example? ¿Cuál sería un ejemplo, Diego? Um, what are you from? No, mm. eh, lo siento. <laughs> Yo. What, uh -huh. what, 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 what are you eating? Perfect. Mira, right now. What are you eating? Ok, sigue toda la estructura. What are you eating? Complemento right now. What are you eating right now? Correct. Very good, Diego. Ok, we have four examples. Vamos a leer. For examples, el que haga la pregunta la va a contestar obviamente, ¿verdad? Uh, volunteers, ¿dónde están las manitas? Veamos. Brian, you're going to read number one. Edgardo, you're going to read number two. Adelina Sanabria, you're going to read number three. And Ana Girón, you're going to read number four. ¿Vamos? Buenas noches. Buenas noches, Brian. What is... What... What is Marcos eating right now? Mm -hmm. Marcos is eating pupusas with your family. With his? With his family, perdón. Correct, very good, Ryan. Impressive, nice. Number two, please. What are they doing? Mm -hmm. um, are they? They are? They are studying. Very good, they are studying, perfect. Number three. What are Mitchell and Jessica drinking? Mm -hmm. Are they drinking coffee? They are. They are drinking coffee? Correct, usted está firmando, they are drinking coffee, very good. Number four, please. What I am saying? Mm -hmm. De nuevo. What am I saying? Uh -huh. <laughs> Correct. What am I saying? And the answer? 
I am saying exercise, exercise and, and English. <laughs> Very good, correct. Okay, moving forward. You're going to write two WH questions in present progressive. Van a escribir dos oraciones, con doble, dos oraciones, dos preguntas con WH. Creo que hay una que no le di la semana pasada de WH, que sería how often. Pregunta de um, WH. How often, que sería el equivalente a decir qué tan seguido o con qué frecuencia. Ok, esto es para pedir eso justamente. ¿Qué tan seguido alguien hace algo o con qué frecuencia se hace algo? Por ejemplo, si fuera en presente, How often do you take a shower, Brian? Y Brian, I take a shower every day. O I take a shower twice a day, dos veces al día. Un ejemplo, right? En presente progresivo. How often are you having English class? ¿Qué tan seguido estás teniendo having English class, right? Ah, I am having English class four times a week. Cuatro veces al día. Ves o veces sería times, ¿ok? One time, una vez. Two times, dos veces, three times, así. La guía para abreviar, lo primero, uno, dos y tres. Una vez, dos veces y tres veces. Versión normal, ustedes pueden decir one time, two times, three times. Versión nativa, ustedes dirían once. Suscribe 11, pero solo suena once. Hasta, le, hasta la pronunciación le voy a poner ahí. Once. Ok, quiere decir una vez. En vez de decir one time, que sería como alguien que lo ha aprendido a hablar, un nativo le va a decir once. Quiere decir una vez. Ok. Para decir dos veces, ustedes fácilmente pueden decir two times a day, dos veces al día. Pero un nativo nunca le va a decir así. Un nativo le va a decir twice. Y ahí va la pronunciación también, ve a la par. Twice. Quiere decir dos veces. ¿Ok? How often do you eat pupusas, teacher? I eat pupusas twice a week. Yo como pupusas dos veces a la semana. Twice a week. No le voy a decir, I eat pupusas two times a week. Mm -mm. Eso es básico, nivel básico. Y les estoy dando tips para que suenen un poquito más nativo. ¿Ok? Tres veces. Hasta tres veces podemos nosotros abreviarlas en vez de decir times. En vez de decir three times, ustedes pueden decir thrice. Y es así, suena tal cual. Thrice. Thrice. Tres veces. ¿Ok? How often do you brush your teeth? ¿Con qué frecuencia te cepillas los dientes? Ah, I brush my teeth thrice a day, o three times a day, pero como les digo, la idea es que sonemos más nativos, thrice a day, ok, pueden decir a day, o pueden decir per day, y se repite con todo, a month, o per month, al mes, o por mes, al año, o por año, verdad, todos se los estoy poniendo ahí en el chat para que le, lo puedan ir copiando, o lo puedan ir eh, tomando fotos como gusten. Igual semanalmente, weekly. Ok, semanalmente, weekly. Weekly. Anualmente sería yearly. Anualmente, acá lo, lo tienen, anualmente, yearly. Mensualmente, monthly. Ok, todo esto relacionado a frecuencias. ¿Cuándo ocupo yo esto? En cualquier tiempo gramatical en el que se lo pidan. En este momento lo podríamos usar en simple present o en present progressive. Este día nos estamos enfocando todavía solo en present progressive. Ok, por ejemplo, si me dice mi amiga, I am doing exercise, estoy haciendo ejercicio, y yo, How often are you doing exercise? ¿Con qué frecuencia estás haciendo ejercicio? Y ella, ah, I'm doing exercise twice a month. <laughs> Dos veces al mes voy al gimnasio, <laughs> right? Examples. Pero sí, como ven, se puede adaptar a cualquier tiempo gramatical, la frecuencia, ¿ok? 
just for you to know. So what are we going to do right now? Create two WH questions. Hagan dos preguntas de información. Traten de incorporar en una de esas, esta que les acabo de dar, de how often. Tienen que ser en progresivo, ¿ok? Tienen que ser en tiempo progresivo y se las vamos a hacer a nuestros compañeros. Las vamos a hacer entre nosotros. You have two minutes. Son las y trece. Les voy a dar dos minutos hasta las y quince. Y a las y quince iniciamos, ¿ok? We have one more minute. Nos queda un minuto más para poder iniciar. Okay, we have 15, so I'm 15. If you are ready, you can start raising your hands. Si los que ya las tienen las preguntas, pueden empezar a levantar la mano, veamos. So we can start working together, para que podamos iniciar a practicar. Uy, no veo ni la mano, esto me preocupa. Vamos a darles un minuto más hasta las 16, okay? Un segundito más. <laughs> okay. Veamos. Volunteers. ¿Tenemos voluntarios ya? Levantemos la manita, please, para ir en orden. Gracias. Ok. Sí. Karen López, usted le va a preguntar a Ana Girón. What is Marcus doing at 11 p.m.? Ok. What is you... Mm, no, repeat, please. Mm. What is Marcus doing at 11 p.m.? Marcus doing. Marcus is. Marcus is. Uh, Marcus is. Do, uh, do 11 to p.m. Uh, sleeping. Okay, sin el do. El doing es qué está haciendo o qué va a hacer él en esta escena de libertad. Entonces usted no necesita ocupar el do para contestar. Solo dice el verbo que va a hacer. Por ejemplo, he is sleeping at 11 p.m. ¿De acuerdo? Ok. De nuevo. Marcos is sleeping uh -huh. at 11, 11 p.m. Correct. Second question, Karen. How often is he eating pupusas? Often. La T es muda. Solo se la F. F. Often. Como often. ofender. <laughs> Solo often. <laughs> uh -huh. Once to weekend. Y todo. Once to. No. Verbo, verbo to be. I am. I am. I am. Once eating, eating. I I am eating. Pupusas. I am eating <laughs> pupusas. I just better. Yeah. I want eating pupusas once 
once day. Once a day. Once a day. Una vez al día. Okay. Good. Thank you, Karen. Good questions. Ana Girón, usted le pregunta no, y es... Once, once a weekend. Okay. Oh, ya dijo, una vez al día como propuso. <laughs> okay, okay. Ana, usted le pregunta a Jocelyn, por favor. Ok, Jocelyn. Um, how often do you watch your car? Um... I don't have a car. <laughs> Vaya, la pregunta y las respuestas también, pero no son en progresivo, Ana. Tiene que ser en progresivo. Y eran dos. Oh. Mm -hmm. hice... La misma pregunta, por ejemplo, en vez de how often do you, le podría preguntar how often are you washing your car? Y Jocelyn le contesta en progresivo. I am not washing my car. No estoy lavando mi car. No necesariamente le tiene que dar detalles de que tiene o no tiene, ¿verdad? Siempre y cuando conteste de una forma que siga la estructura de progresivo. Vamos a ver en la segunda, Ana. How, how often do you go uh, working? Mm. Esa no es progresiva tampoco. <risa> no, le dije solo una. No le había entendido. Vuelve a la progresiva. La si quieres. How often do you? Are how you? Often do, mm. Es en progresivo, no vamos a ocupar do you, vamos a ocupar are you, or is he, or is she. Y el verbo en ¿eh? Are you, are you watching your car? Okay. <laughs> how often are you washing your car, Jocelyn? Um, I'm washing my car in the weekend. Perfect, Jocelyn. Thank you, Ana. <laughs> Jocelyn, usted le pregunta a Adelina Sanabria, por favor. Okay. Um, when are you going to the movies? I, when I, I movies the... Vaya, si sentimos que nos perdimos o que no encontramos la respuesta o necesitamos escuchar de nuevo la pregunta, ¿qué preguntamos? Repeat, please. Um, uh -huh. um, repeat, uh, repeat, please. Ok. When are you going to the movies? I am going to the movies. Uh, In, in, in the house? When? Cuando? Uh -huh. Ah, I am, I am movies. Going to uh, the movies? Go, I, I going to the movies next week. Very yeah. good, correct. Mm -hmm. Second question, Jocelyn. Eh, eh, creo que no vamos a usar do you, verdad? Uh -uh. Solo are you, or is he, or she, or are they, or are we? Y eh, si, es, si es con how often are you, or is she. Uh -huh. eh, en vez de do you, are you. Y el verbo en progresivo. Are you. Uh -huh. uh, ok. Eh, how often are you walking your dog? Mm -hmm. Uh -huh. How often are you walking your dog? I I going to I am walking. I, I am walking my dog. My dog three 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 days thrice 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 days the week. Mm -mm. Ya no dice days, solo dice thrice a week. Thrice a week. Mm -hmm. Ya ella dijo tres veces a la semana. Very good, Adelina. Very good, Jocelyn. Ok, si se fijan, yo estoy tratando de no interrumpirlos en el punto de repetir las preguntas yo o de traducírselas yo. Porque a este punto ya ustedes ya manejan eso, ya lo practicaron, ya se las memorizaron las estructuras. Así como Jocelyn me dijo, um, en, vez, no, en vez de do you, are you. Y solo lo modificó y le puso el verbo en progresivo. Ya tienen que saber adaptarse en estos escenarios, ¿de acuerdo? 
Okay, Jocelyn, thank you. And, and Adelina, usted le va a preguntar a Diego Enrique. Okay. How often are you drinking? Drinking what? Uh, dr <laughs> drinking co coffee. <laughs> okay. I'm drinking coffee once. Once a day. Okay, very good. Second question, Adelina. What are you dancing? What are you dancing? Mm -hmm. What are you dancing? What music are you dancing, Diego? Okay. Um, I'm dancing music reggaeton. Okay. <laughs> Thank you, Adelina. Thank you, Diego. Diego, you ask your questions to Wendy, please. Okay. Wendy, what are you watching TV right now? A ver, de nuevo. Okay. What are you watching TV ah, right now? Where? Okay. Why? The question was where? Why? Where? Ah, where? Where? Where, where am I watching TV? Uh -huh. ah. Muy bien, repasando la pregunta, Wendy, muy bien. <laughs> I, am, I am watching TV in my bedroom. Very good. Second question, Diego. Creo que se congeló, Diego. Repeat, please. Uh, repeat the question, please, Diego, porque se congeló. Okay. How, no sé si la he elaborado bien, entonces. Vale, vamos a ver. Uh -huh. How often are you brushing your teeth? No está bien, your teeth. How often are you brushing your teeth, Wendy? I am brushing my teeth uh, twice a day. Very good, very good, Diego. Very good, Wendy. Muy bien. Wendy, you ask your questions to Walter Bonilla, please. Okay. My first question is similar to the, the last. <laughs> okay. <laughs> How often are you chan are you changing? Changing. No, changing, changing your toothbrush. Oh, how often are you changing? Your toothbrush, su cepillo de dientes, cambiándolo, Walter. No se escuchó, Walter. Sí, es que me, no sé por qué no se, se me desactivó por rato. Igual que no he contestado. Sí, cabal. Eh, creo que la pregunta fue: ¿con qué frecuencia cambia mi cepillo de dientes? Yeah. <laughs> uh, repeat, please, the uh, question. Of course. How often are you changing your toothbrush? Uh, I yeah. change. They are no, change. I am. I am, perdón. Mm -hmm. I am change. No sé cómo pronunciarlo. Changing. Changing. Como, como Y y N G changing. Jing, 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 uh -huh. Jing, Jing. Uh, three months. Every two months. Every two months. Okay. Uh -huh. Cada dos meses. Every two months. Cada dos meses. Second question, Wendy. Okay. Which way are you learning English? Oof. Uh, Mm. Which way? Uh -huh. Learn English. Se escucha lejos, Wendy. Repítelo, please. Okay. Which way are you learning English? Uh -huh. De qué forma? Which way? De qué forma uh, uh -huh. leo inglés? Uh -huh. Está aprendiendo. Um, ah, okay. Uh, I am learning English uh, virtually class. 
Yes, very good. <risa> Les juro que me pica la boca por ayudarles, pero la idea es que no, no los interrumpa yo tanto, porque a estas alturas ya tienen que defenderse solitos. No, mis, déjeme que lo haga yo solito. <risa> All right. Walter, Wendy, thank you. Walter, se le pregunta a Brian Torres. Ok. Uh, one question. Um, a ver. Where is traveling your sister? Hmm. ¿Ordenemos bien esa pregunta, Walter? Uh, where is traveling your sister? ¿Por qué me ha dejado el sujeto al final? Es que quería preguntar hacia dónde está viajando tu hermana. Ajá, pero el sujeto a dónde va? Uh, where is? Where is sister traveling? Correct. What is your okay. sister? Uh -huh. Okay. Where is sister traveling? Your sister. <laughs> your sister traveling. Uh -huh. okay. Uh, okay. My sister is traveling from Spain. Spain. Oh. Spain. Very good. Good night. Hay que mencionar una cosa bien importante. My preposition. No, estaba bien, Brian. Estaba bien. Um, Brian le contestó a Walter, my sister is traveling from Spain. Está viajando desde España. Y la respuesta está bien. Sin embargo, Walter no especificó desde o hacia dónde. Y ahí es donde usamos las preposiciones. Por ejemplo, si yo quiero saber desde dónde, Walter termina la oración con from. Where is your sister traveling from? ¿Desde dónde? Uh, y si quieres saber hacia dónde, where is your sister traveling to? ¿Ok? Ahí depende. Brian, su respuesta estuvo bien porque realmente no especificaba. Así que su respuesta uh, está bien. <laughs> Second question, Walter, please. Ok. What are eating pizza and not pupusas? ¿Y el sujeto? Ah, ok. Eh, why Carlos? Are eating pupusas? Perdón. Why Carlos? Eh, why Carlos are eating pizza and no pupusas? Vaya, repasemos esa estructura, Walter. Veamos. Why? ¿Cuál es el verbo to be para he? Ah, ok. Sí que lo cambié. Porque lo Ajá. estaba preguntando hacia él y después lo cambié. Ajá. Ah, ok. Eh, why Carlos is eating pizza and no pupusas? Ajá, pero el is va antes del sujeto, no después. Ok. Uh, why is Carlos mm -hmm. eating pizza and no pupusa? Correct. Ahora sí, Brian. <laughs> Carlos, Carlos is eating pupusas because do you like? He likes it. He likes it. Okay. Uh -huh. Porque a él le gusta. Very good. Thank you, Walter. Walter, practicamos esa estructura, repasémosla. No puedo ir por la vida dejando el sujeto al final, Walter. Lo sí, siento. Sí, sí. no ok, mañana es el último día para repasar esto. Y ya tienen que estar pulidos porque mañana es conversación. Brian, usted le pregunta a Adriana, por favor. Ok, Adriana, ¿estás you ready? Are you ready? Sí, yes. <laughs> okay. uh, how often are you doing exercise? exercise? Uh -huh. uh, ¿Con qué frecuencia hago yo ejercicios? Está uh -huh. haciendo. Ejercicio. Uh -huh. okay. I... Uh, I'm doing, I am doing um, exercise. I am doing exercise oh, once, mm -hmm. uh, once a day, once a day. Weekend. Well, one. Si quieres decir una vez al día, once a day. Once a day. Uh, once a day. No, es que un día a la semana. Ah, pues once, once weekly. A, Una vez once semanalmente. Weekly. Uh -huh. okay. Once weekly. Uh -huh. Ok. Very good. 
Brian, second question. Okay. Uh, what are you reading a book? Sin el, a book. Porque si le pregunta qué está leyendo, no le puede contestar usted. Es un libro, ¿verdad? Solo what are you reading? ¿Qué estás leyendo? Mm. Ah, ok, ok, ok. Uh, what are you reading? I, I am a reading today. Repeat your answer, Adriana, please. I am a reading. Ah, I am not reading. Uh, no, I am reading today. Okay, is that answer correct, Brian? No, porque me está diciendo que está leyendo ahora, pero yo le pregunté qué está leyendo. Uh -huh. De nuevo, Adriana. Okay, I am reading The Little Prince. Yay! <laughs> Good. Perfect. Perfect. Muy bien. Adriana, usted le pregunta, veamos. Yo sí le a usted, ya le preguntamos, ¿verdad? O solo usted ha hecho preguntas. Ya me preguntaron y ahí se pregunta. Ah, ok. Thank you. Adriana, entonces, usted le pregunta a Celina García. Ok. What are, what are you doing the Sunday? Selina, está en mute. Selina. Vamos a preguntarle a Diego Arevalo, Adriana. Please. Okay. Diego, what are you doing the Sunday? Diego está en mute. Diego Arevalo está en mute. Ok, me interesa bueno, bastante que contesten ahorita, antes del examen. Diego, ya está ahí. Sí, es, me podría repetir, por favor, la pregunta. Ok, Diego, what are you doing the Sunday? Eh, quiero ver. Doing, eh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué estuve haciendo? Los domingos, la Sunday. ¿Qué están ah, haciendo ¿verdad? los domingos? Los domingos. Uh -huh. Quiero ver. On Sundays, I am. On Sundays, I am. Eh, li, eh, para lim, limpiar la casa. Clean, cleaning. Cleaning my house. Ok. Thank you. Adriana, okay. second question. Second question. How often are you reading? Reading is read. Ver. Reading is le le. Uh -huh. Yes. I I am reading uh -huh. uh, twice a twice a week. Correct. Very good, Diego. Thank you, Adriana. Diego, Diego, you're going to ask your question to Edgardo, please. Okay, permítame. Edgardo no ha participado en esta, ¿verdad? No. Okay, perfect. Y casi me voy. <laughs> okay, <Yeah>. Edgardo. <laughs> Hello. <laughs> Edgardo, how often do you watch television? Progresivo, por favor. How often do you... Are you watching? Ah, okay. How often are you mm -hmm. watching television? I watch in television uh, two? Twice? Twice? Uh, on day? Twice a day. A day. Mm -hmm. Okay. Second question, Diego. Mm, quiero ver. How often? Uh, quiero ver. How often are you use? Sí. El transporte colectivo, ¿cómo puedo decir? Using um, public transportation. 
Okay, how often are you using public transportation? I I am not using transportation transportation. I, I am have not, my uh -huh. I not using trans, using transportation. Uh -huh. Uh -huh. I have my car. Perfect. Correct. Thank you, Diego. Edgardo, you're going to ask your questions to Evelyn Beatriz, please. Okay, Evelyn. Mm. We are you cooking now? We or why? Why are why are why are you cooking now? Me está preguntando que si qué libro estoy leyendo. No, me está preguntando, Edgardo. Que si está cocinando. No, y le pregunto why, por qué le estoy preguntando. Ay, Dios santo. ¿Verdad que le dije? O quiere decir what. Ok. What are you okay. cooking? Ok. Ahí está. What. Sí. Ajá. Ahí se what sería are bien. you cooking now? ¿Qué está cocinando? What are you cooking now? No, I'm not uh, cooking. Ok, hay, hay una parte importante. Si nos preguntan por qué o okay, qué, si nos preguntan información y nuestra respuesta va a ser negativa porque no tenemos eso, porque no está relacionado, no vamos a iniciar con positivo o negativo. Por ejemplo, Edgardo le preguntó, what are you cooking right now? ¿Qué estás cocinando ahora? Y Evelyn le dijo, no, I am not cooking. Como no es una pregunta de sí o no, Evelyn le tiene que contestar, I am not cooking anything. No estoy cocinando nada. No podemos contestar, no, no estoy cocinando, porque no es una pregunta de sí o no. Tengo que contestar, no estoy cocinando nada. Evelyn, repitamos, I am not cooking anything. I am not cooking anything. Perfect. Second question, Edgardo. Okay, who, who are you in the working? Mm, no. Who, who are uh -huh. you in the working? ¿Qué quiere preguntar? ¿Ahora estás trabajando? ¿Ahora estás mm. en el trabajo? No. Pero eso sería decir o no, no es la información. Okay, entonces... Um, Y what is the color you choose? What color of shoes are you wearing? Tiene que ser en progresivo. ¿Qué okay. color de zapatos estás vistiendo? What color of what, shoes are you wearing? What color of shoes are you wearing? Are you? Okay. Por favor, otra <laughs> vez. <laughs> sí. Vaya. With, what color of shoes? What color shoes wearing? Are, are you are wearing? You wearing? Mm -hmm. Evelyn, what color of shoes are you wearing? Vistiendo. I wearing. I am. I am wearing. El color shoes. primero y después shoes. I wearing. I wearing. Shoe. Uh -huh. Black. Color va primero. Black shoes. Black shoe. We're uh -huh. adding black shoe. Bye, Evelyn. Repita conmigo. I am. I am wearing uh -huh. black shoes. Black shoes. Correct. Siempre, siempre, siempre en progresivo tiene que ir el verbo to be. Eso ya se los había mencionado. El verbo to no existe el progresivo sin el verbo to be. ¿De acuerdo? Si no lo incorporamos, no estamos hablando correctamente. Very good. Thank, Thank you. you. Evelyn, you're going to ask me the questions. No, usted le va a preguntar a Graciela. Evelyn. Ok. What is preferred color? Eso no es progresivo, Evelyn. Ah, perdón, perdón. Este. Where. Uh -huh. Where are. Ajá, ¿a dónde está? Where are. Y un verbo progresivo. Ajá. Where are. Working. Where are you working? Where are you working? Graciela, where are you working? Mm 
No la escuchamos, Graciela. Hola. Ahora sí. Okay. I, am work, I am working in San Benito. Very good. Evelyn, second question, please. Okay. How often are buying you? How often are you? Are you buying? No sé cómo se dice comprando. Buying. 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 buying shoes. Uh -huh. Cada cuánto compra zapatos. How often are you buying I, shoes? <laughs> I, am, I am buying shoes uh, once uh, monthly. Once monthly. Okay. Very good. Thank you. Okay. We're going to conclude here. Thank you, everyone who participated. Gracias a los que participaron. Importante que pasen esta estructura. <ríe> no puede irse el día de mañana y saber que no la manejan todavía. De acuerdo, tenemos. Si es progresivo, yo cambio. What are you? Como siempre. WH, verbo to be, verbo sujeto, verbo progresivo. Si es en presente, ya saben. WH, sujeto y el verbo. De acuerdo, va a depender. Si es con el verbo to be, inicia la pregunta con ese. Tengo una pregunta. Dígame. Tengo una pregunta. ¿Puedo usar twice, thrice, todas esas con monthly o weekly? Así como sí. lo dicen la última respuesta. Sí, sí se puede. La diferencia es que cuando ocupan con monthly, weekly o yearly, no ocupan la A en medio. ¿Ok? Por ejemplo, si digo una vez al día, once a day. Pero si digo una vez al año, once yearly. ¿Ok? Esa es la única regla. Uh -huh. No. Ok, okay. we need 12 volunteers. Necesitamos 12 voluntarios, uno para cada una de las actividades en presente progresivo. Usted la lee en simple present, así como está ahí, y hace una oración cambiándola a presente progresivo. Ok, so we're gonna go with. Veamos, necesitamos 12 voluntarios. Walter, number one. Karen, number two. Adelina, number three. Wendy, number four. Jocelyn, number five. Maritza, number six. Graciela, number seven. Juan Romero, number eight. Adriana, number nine. Ana Girón, number ten. Diego Enrique, number eleven. And Brian Torres, number twelve. Vamos. Okay. Uh, number one, play tennis. I am playing tennis now. Very good. Number two. Number two, I am reading a uh, by uh, writing, writing a uh, by uh, in the bar uh, every month. Very good, got it. Number three, please. Uh, how often are you running? Running, running. I, I, I am running. Running, you, Ronnie, Ronnie, uh -huh. three days, three times, three, day, three, te, three days, thrice a day, thrice oh. a day. Okay, tres veces al día, or oh, three, 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 three días a la semana, quiere decir. Uh -huh. yes. Ah, pues, thrice, thrice, weekly. weekly, weekly, correct, yes, muy bien, Adelina, thank you, number, Four, please. My sister is swimming on the pool uh -huh. every day. Correct. Thank you. Number five. Sería taking or walking? Taking a walk. Es dar una caminata. Uh, she is taking a walk. Very good. Number six. I am dancing twice. Mensual, se me olvidó. Monthly. Monthly. Thank you. Number seven. Drive. My sister is driving her uh -huh. work. Her car. Okay. 
Her okay. car. Okay, number seven, number eight, please. Go to the movies. Mm -hmm. I am going mm -hmm. to go to the movies. No, I am going to the movies. I am going to the movies. Mm -hmm. The weekend. On the weekend. On the weekend. Perfect. Number nine. Uh, shop. Mm -hmm. I am shopping in the red car. <laughs> Very good. Number 10. Read. She's reading on, on weekend. Very good. Number 11. Okay. A study. Study. Study, sorry. Mm -hmm. <laughs> I'm studying twice a day. Perfect. And number 12, please. Uh, watch television. Uh, my dad is watching television every night. <laughs> Perfect, everyone. Very good job. Lo cual me dice mi este ejercicio es que las afirmativas estamos bien, las negativas estamos bien, las preguntas de WH son las que tenemos que trabajar esa estructura. Repasémosla lo más posible. Mañana igual la vamos a practicar en conversación, preguntas y respuestas, pero idealmente ustedes ya tendrían que poder hacer el switch entre presente y progresivo, ¿de acuerdo? Vamos a ver el examen en los últimos minutos. Um, por cuestiones de tiempo voy a irles mostrando las respuestas y vamos a ir participando a modo de leerlas, ¿de acuerdo? Leemos la pregunta, leemos la respuesta, ¿ok? So, we have section one here. Give me a moment. And we need volunteers, number one, number two, number three, and number four. Sería Walter, number one, Jocelyn, number two, Maritza, number three, Graciela, number four. Okay, one moment. Ahorita. Uh -huh. Okay. Where is Justin from? Justin, my mujer. Where, where is Justin from? She's in from Canada. She's from Canada, correct. Number two. What is Mike like? He's a little quiet, but very funny. Thank you. Number three. What's the weather like? The weather. is re What's the weather like? Mm -hmm. It's raining. Good. Raining. It's a warm. It's raining. really good, good. Raining. 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 <laughs> raining. It's really good. It's warm. Vaya, tenemos que intentar, Maritza. No le estamos diciendo reading. Reading and leyendo. It's raining. It's raining. Correcto. But. But. It's warm. warm. It's warm. Right. It's warm. Yes. A veces no se trata de que repitamos rápido, se trata de que repitamos despacito, pero copiamos tal cual lo oímos, Maritza. Ok. Tomémonos el tiempo, pero repitamos tal cual lo oímos. Muy bien. Number four, please. Graciela. Is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. Muy bien. Lo dijo la I. <laughs> Muy Super. bien, ya estamos en esa etapa, Super. amigos. <ríe> Correct. Number two, section number two. Por cierto, estas son parte de las preguntas que vamos a hacer en conversación mañana. De repente les puedo preguntar, what is your mother like? ¿Cómo es su mami? Y usted me tiene que describir cualidades usando adjectives, que ya lo vimos. Ah, my mother, my mother is funny. She is serious, but she's funny when you know her. Por ejemplo, ¿verdad? Descripciones cortas. Oh, what's the weather like in your house right now, Graciela? Y Graciela, ah, right now it's very hot, ¿verdad? Respuestas bien sencillas, pero que vayan corta el tiempo gramatical que nos van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Section number two, we're going to show the answers as well. And we need volunteers. Vamos a leer de la uno a la cinco. We have Ana Girón, number one. Edgardo, number two, Adelina, number three, Diego, number four, and Adriana, please read number five. Veamos. A 
are they from England? Mm -hmm. No, they are not from England. They, they're from Australia. Correct. Ahorita es cuando toman screenshots, le toman fotos o lo copian a mano si quieren, pero los que no lo han hecho, no lo han terminado o tienen dudas, para eso es para ayudarle, ¿verdad? Number two, please. Where are you from? Where are you from New York? We are from New York. We are from New York. Thank you. Number three, please. Where are you from? No, number three is no, no. Oh. Hold, uh, how old? Uh, how old is she? Mm -hmm. No, my feeling. Acá, I think. I, I think she twenty two. Correct. Thank you. Number four. It's your first language, Spanish. No, my first language is in Spanish. It is Portuguese. 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 Correct. Number five, please. Are you Japanese? In Japanese, I'm from Tokyo. Sorry, are you Japanese? Yes, I'm Japanese. Uh, are you Japanese? Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Correct. Thank you. Section number three. Okay. One moment. Again, we need volunteers, please, for these ones. Volunteers, let's see. One moment. Graciela, number one. Karen Lopez, number two. Walter Bonilla, number three. Adelina, please, number four. Veamos. Larry is serious. He's funny. Correct. Okay. Number two. Jean is a really good student. She is very smart. Correct. Number three. <laughs> My teacher is not short. She is tall. Correct. <laughs> Number four. My brother is good looking. He's handsome. Very good. Let's go to section number four of the exam. Okay, one moment. And again, we're looking for volunteers. Questions one through five, de la uno a la cinco. We need five volunteers, please. Okay, um, Karen, please, number one. Graciela, number two. Wendy, number three. Edgardo, number four. And Adriana, number five, please. Vamos. Is this Sue Scarf? Sus Scarf? No. Is not her, is mine. Correct. Number two. Whose boot are these? Maybe they're Katis. Very well, good. Thank you. Number three, please. Number three. Number three, está en mute. Are, are these Lisa's gloves? Yes, they're hers. Perfect. Number four, please. Whose hat is this? Yes, they're hers. No, este. No. <laughs> Who, whose? Uh, mm -hmm. Okay. Whose? Whose? Whose has is this? I think it's yours. Correct. Otro de los tipos de preguntas que se le va a hacer mañana, whose, de quién. 
Y acuérdense que tienen tres formas para contestar, usando el posesivo con apóstrofe, usando possessive adjectives o usando possessive pronouns, ¿ok? Siempre y cuando los ocupen correctamente, pueden usar cualquiera de las tres versiones. Question number five, please. Are these Peters and Katie's Katie's goats? 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 No, they aren't theirs. They're ours. Correct. Thank you, Adriana. Let's go to the next section. That would be section number five. Section number cinco. We're showing the answers. And we have four questions in here. So we need four volunteers for this one. Um, let's see. Adelina, number one. Juan Romero, number two. Wendy, number three. And Walter, number four, please. Okay, number one. Are you wearing jeans? No, I wearing a suit. A suit. A suit. A Thank suit. You. <laughs> Number two. Is Mr. Sims wearing a tie? Uh -huh. No, he isn't wearing a tie. Correct. Number three. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. Thank you. And number four, please. Is it raining? No, it's not raining. It's not snowing. It's snowing. It's snowing. Correct. Very good. Okay. Por cuestiones de tiempo, vamos a llegar hasta acá. Ya avanzamos lo, casi que toda la parte del examen. Just reminding you, solo recordándoles. Practice the structures. Practiquen la estructura. Parte de los ejercicios que quiero practicar con ustedes mañana es darles el tiempo gramatical y qué tienen que hacer. Por ejemplo, yo les digo, um, Adriana, please make a sentence in affirmative, simple, present. O oh, Edgardo, please make a question, WH, in present progressive. Y ustedes tienen que poder formularla. Yo identifico cuál es porque ya sé cuál estructura es, la arma. ¿Ok? Parte de eso sirve para que nosotros vayamos um, midiéndonos. ¿Ok? Y así voy a saber si me falta reforzar esto, me falta reforzar lo otro, en los días en los que nos abren el nuevo módulo para seguir, ¿de acuerdo? So that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen y los veo el día de mañana. Have a good night, everyone. Have a good night, sure. Have a good night. Have a good night.